സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ച ഫോർസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ പഠനം തുടരും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ റെസോനൻസ് നോക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മുമ്പത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റീക്യാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതിനാൽ ഫോർസ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിനുള്ള ചലന സമവാക്യം എഴുതി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു അത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു ഫോർസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോർസിംഗ് ശരിക്കും ഈ ടേമിൽ നിന്ന് വരുന്നു മാത്രമല്ല ഒമേഗ ഫോർസിംഗിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമാകുന്നു ഈ ഗാമ സാധാരണയായി സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിസിപ്പേഷനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എസ് എന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഓസിലേഷനുകളുടെ ഘടകത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ് കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതിനാൽ ഒരുമിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്ര പദങ്ങളിലെ ഈ മുഴുവൻ സമവാക്യത്തെയും ഏകദാനമല്ലാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കാരണം ഇതിൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ഇട്ടി സ്ക്വയർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു സാധാരണ വ്യത്യാസ സമവാക്യമാണ് അതായത് ഭാഗിക ഡിഫറൻഷ്യൽ സമവാക്യമല്ല ഇത് പൂർണമായും ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രശ്നമായി അറിയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള മുൻ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പരിഹാരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോംപ്ലിമെന്ററി പാർട്ട് വിളിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് സി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി ഭാഗം അനുബന്ധ ഏകതാനമായ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിരിക്കും അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് സമവാക്യം ഒന്ന് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നാണ് എഫ് പൂജ്യം എന്നത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായ സമവാക്യം ഒന്നിൻ്റെ പരിഹാരമായിരിക്കും ഇത് അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ആ പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡാംപിംഗ് ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് പരിഹാരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ട് ഇതിനെ പ്രത്യേക പരിഹാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ എക്സ് പി എന്നായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ പ്രത്യേക പരിഹാരം എന്നത് സമവാക്യത്തിന്റെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇവിടെ ടിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായി എക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊതുപരിഹാരത്തിന് ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി ഭാഗവും പ്രത്യേക പരിഹാരവും എന്നാൽ ഇത് പരിഹാരത്തിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ വിവരണമാണ് വളരെ ഭൗതിക പരിഗണനകളിൽ നിന്ന് കോംപ്ലിമെന്ററി ഭാഗം ഡാംപിംഗ് പരിഹാരങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാം അതിനർത്ഥം അത് കുറച്ചുകാലത്തിന് ശേഷം ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് അതിനാൽ ഭൗതികമായി അവയെ ട്രാൻസിയൻഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഇ ഇ പവർ മൈനസ് പി ഇ ടി ഗുണനം മറ്റെന്തൊക്കെയോ എന്നാകുമെന്നാണ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഓസിലേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാരാമീറ്ററുകൾ നൽകുന്ന അതിൻ്റേതായ ഓസിലേഷന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് പൂജ്യം കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ബാഹ്യ ഡ്രൈവിംഗ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും നൽകി ബാഹ്യമായി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാൽ പൊതുവെ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ താളങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കും അതിനാൽ ആദ്യന്തികമായി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓടിക്കുന്ന അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ട്രാൻസിയൻഡ്രസ് ഇല്ലാതാവുന്നു അവശേഷിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓസിലേഷനുകളാണ് അതിനാൽ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട കേസിൽ ഫോർസിംഗ് എഫ് പൂജ്യം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനചലനത്തിനും വെലോസിറ്റിക്കും സമയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ എഫ് പൂജ്യം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന ഫോർസിംഗ് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ടിയുടെ സമയപ്രവർത്തനമായ സ്ഥാനചലനത്തിൻ്റെ എക്സസായിന് ഒമേഗ ടി ആയി മാറുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനാൽ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പൈ ഉണ്ട് ഈ ഫങ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോർസിങ്ങിനും സ്ഥാനചലനത്തിനും ഇടയിൽ കൂടാതെ പയ്യുടെ ഒരു അധിക ഫേസ് ഡിഫറൻസും 
ഉണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പൈ പൂജ്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഫോർഡിംഗ് സ്ഥാനചലനം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പയ്യുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മറുവശത്ത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വേഗതയുടെ പ്രവർത്തനമായി നോക്കിയാൽ അവിടെ ഫോർസിംഗ് വെലോസിറ്റി എന്നിവ തമ്മിൽ പൈ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടും പൈ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ ഫോർഡിംഗിനും വെലോസിറ്റിക്കും ഇടയിൽ പയ്യുടെ ഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് ഫോർസിംഗ് എന്നത് എഫ് പൂജ്യം സൈന ഒമേഗ ടി അല്ലെങ്കിൽ കോസൈനുകളുടെയും സൈനുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പൊതുവെ ഏകപക്ഷീയമായ സമയ ആശ്രിത പ്രവർത്തനമായും എടുക്കാം എന്നാൽ ആദ്യന്തികമായി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ അത് തന്നെ തുടരും ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാംപിംഗും ഫോർസിംഗും ഉള്ളപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചില അസാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കി തുടങ്ങാം എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സമവാക്യം സൂക്ഷ്മമായി ഒന്ന് നോക്കാം അതിനാൽ ഇവിടെ എഴുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്ഥാനചലനം ചെയ്യുന്നതിനെ നോക്കിയാൽ അതിന് മുന്നിൽ ഒരു മൈനസ് ആയി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും കൂടാതെ ആ വസ്തുതയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതാം ഈ പവർ ആയി തീറ്റ നമുക്കറിയാം ഇത് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈന് തീറ്റയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഐക്ക് മൈനസ് ആയി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ പവർ മൈനസ് ആയി പൈ ബൈ രണ്ട് എന്നത് മൈനസ് ഐക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റയെ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫലം ലഭിക്കും അതിനാൽ അതിനർത്ഥം സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ഈ സ്ഥാനചലനമായി എന്ന് മാറ്റിയെഴുതാം എക്സ്പോണൻഷ്യലിൽ മൈനസ് ആയി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിനാൽ ഇത് എഫ് പൂജ്യം ബൈ ഒമേഗ സെഡ് ഈ പവർ ഐ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ട് പൈ എന്നത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഫോർസിങ്ങിനും സ്ഥാനചലനത്തിനും ഇടയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പൈ ബൈ രണ്ടിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക അതിനാൽ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പുറത്തുവരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് ഫാക്ടർ പൈ എന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി നോക്കാം അത് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ സെഡിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എഴുതട്ടെ അതിനാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കണം അതിനായി എന്താണ് സെഡ് എന്ന് ഐക്ക് അറിയണം സെഡ് എന്നാൽ ഐ എസ് ഗാമ പ്ലസ് ഐ ഇൻഡു എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ കൂടാതെ സെഡിന്റെ മോഡ്യൂളുകൾ എന്നാൽ ഗാമ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ആദ്യം നോക്കാം പൈ ഇന്റെ ശ്രേണി എന്താണ് എന്ന് ഒമേഗ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ എന്ന് പറയാം അതിനാൽ ഇത് എന്റെ ഒമേഗ അക്ഷമാണ് അത് മുതൽ വരെ പോയാൽ ശരിക്കും ചില വലിയ സംഖ്യയായി തത്വത്തിൽ സൈദ്ധാന്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അനന്തതയായി കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പയ്യുടെ തന്നെ അഗ്രങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അതിനാൽ ഈ സമവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒമേഗയെ ഇവിടെ ഇടാം എന്ന് പറയാം ഒമേഗയെ പൂജ്യമായി എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഡോമിനന്റ് ടെം മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നൽകും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടുമായി യോജിക്കുന്നു അതിനാൽ വായ അക്ഷത്തിലുള്ള പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ചില വലിയ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇത് അപ്പുറത്ത് ഒമേഗയുടെ മറ്റ് അന്തിമ മൂല്യം നിർണയിക്കും അതിനാൽ ഒമേഗ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായതിനാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വീണ്ടും എം ഒമേഗയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു കാരണം ഒമേഗ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ എസ് ബൈ ഒമേഗ പൂജ്യമാകും കൂടാതെ എം ഒമേഗ ഇൻഫിനിറ്റിയായും മാറും അതിനാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 
പൈ ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇത് മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പൈ ബൈ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കൂടാതെ എപ്പോഴാണോ ഈ കോളത്തിനുള്ളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി പൂജ്യമാകുന്നത് അതിനിടയിൽ എവിടെയോ ബൈ പൂജ്യത്തിന് തുലമാകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൈ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാകും എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ഹരിക്കണം ഗാമ എന്നാൽ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നാൽ എസ് ബൈ എമ്മിന് തുല്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എസ് ബൈ എം എന്നാൽ ഓസിലേഷന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഗുണമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഇതിനെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതിനാൽ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഒമേഗ ഒമേഗ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായത് ഇത് എസ് ബൈ എമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് തുല്യവുമാണ് അതിനാൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേവലം രൂപം വരക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കണക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പൈ ബൈ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെന്നാൽ അത് എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കലാണ് ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമായി നൽകുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇതുപോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാൽ ഇവിടെ പയ്യുടെ ചരിവ് ഒമേഗയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്നും ഒമേഗയിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം പൂജ്യമാണെന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ഗാമയുടെ ചെറിയ മൂല്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും പൂജ്യത്തിന് വളരെ അടുത്താകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രൂപം ഏകദേശം ഇതുപോലെ കാണപ്പെടും കൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പലിൽ ഒരാൾക്ക് വരക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഒന്നാമത്തെ വളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഐ ഗാമ ഒന്നിനെ വരക്കുന്നു ഇത് ബൈഗാമ രണ്ട് പിന്നീട് ഈ കേസിൽ ഗാമ രണ്ട് എന്നത് ഗാമ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് കൂടാതെ പൈയുടെ മൂല്യം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയാണ് എഫനെ ഫേസിൽ നയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ ഘട്ടം എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോർസിംഗ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ മറുവശത്ത് പൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൈ ബൈ രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എഫ് കുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ ഘട്ടം ഫോർസിംഗ് പ്രക്രിയയെ കുറക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ പാരാമീറ്ററുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്കും ഫോർസിങ്ങിനും ഇടയിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആഗോള ചിത്രം ലഭിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്നത് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന പരിഹാരമുണ്ട് അതിനാൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പ്രാരംഭ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഗണിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയുടെ ആംപ്ലിറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴും എഫ് പൂജ്യം ബൈ മോഡല് സെഡെന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എഫ് പൂജ്യം എന്നത് ഒരു സ്ഥിരമാണ് നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വച്ച് എഫ് പൂജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡല് സെഡ് ആണ് പ്രതിരോധം അത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രവർത്തനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടത്തെ ചോദ്യം അതിനാൽ ഇത് എൻ്റെ വി മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വി മാർക്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ചോദ്യം കൂടാതെ മോഡല സെഡ് നായുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ പരമാവധി മൂല്യം എന്നത് എന്നാകും ഡിനോമിനേറ്റർ മിനിമം ആവുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എം മോഡല സെഡ് എന്നത് മിനിമം 
ആവുമ്പോൾ എഫ് പൂജ്യം ബൈ മോഡല സെഡ് എന്നതിന്റെ മാക്സിമ സംഭവിക്കും തീർച്ചയായും ഈ ഗാമയും ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളും പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാകുമ്പോൾ മോഡല സെഡ് തന്നെ മിനിമം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഊഹിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് അതിനാൽ ഗാമ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ എന്നത് പൂജ്യത്തിന് സമമാകുമ്പോൾ മോഡല സെഡ് മിനിമം ആകും അതിനാൽ ഇത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി മാറ്റിയെഴുതാം അതിനാൽ വി മാക്സ് ഒമേഗയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായി എഫ് പൂജ്യം ബൈ മോഡല സെഡ് ആണ് അത് എഫ് പൂജ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ പുനഃക്രമീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് എഫ് പൂജ്യം ഹരിക്കണം ഗാമ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പുറത്തേക്കെടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ബൈ എം ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതാം എസ് ബൈ എം എന്നത് ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്പേഷന്റെയും ഫോർ സിങ്കിന്റെയും അഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രയോഗം മാറ്റുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രയോഗം എഫ് പൂജ്യം ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയർ എന്നാകും അതിനാൽ ഇത് വി മാർക്സ് ആണ് ഇത് ഒമേഗയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മികച്ച പ്രവർത്തനപ്പവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രേഖാചിത്രം ചെയ്യാനാകും അതിനാൽ ഒമേഗ ഒമേഗ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാകുമ്പോൾ വ്യക്തമായും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സംഭവിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കാം അതിനാൽ ഞാൻ വി മാർക്സ് മെഗായുടെ പ്രവർത്തനമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് ഈ പോയിന്റിനെ എനിക്ക് ഒമേഗ സമം ഒമേഗ പൂജ്യം എന്ന് വിളിക്കാം അതിനാൽ ആ പോയിന്റായിരിക്കും വി മാർക്സിന്റെ മാക്സിമ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് മറ്റേതെങ്കിലും മൂല്യത്തതിനായി കുറക്കുകയും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മറക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഇത് ക്വഡ്രറ്റിക്കലി കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അതിനാൽ പ്രവർത്തനപ്പവും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമായി കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള വളവിനെ റിസോണൻസ് കറ്റുവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ഇനി പറയുന്ന സുപ്രധാന ഭൗതികമായ വിവരങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് ഡാംപ്ഡ് നിർബന്ധിത ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓടിക്കുന്നത് തുടർന്നു ബാഹ്യ ഡ്രൈവിന്റെ കോണിയ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പറയട്ടെ അതിനാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റേർണൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമാകുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതികരണം വലുത് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റേർണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും മികച്ചതും ആയിരിക്കും ഡ്രൈവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും മൂല്യത്തതിനായി പ്രതികരണം ശരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ക്വഡ്രറ്റിക്കലി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഇതായിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ റിസോണൻസ് കറ്റ് ഒരാൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും സമാനമായ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിനാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിസോണൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതിനാൽ ഇത് വെലോസിറ്റി റിസോണൻസ് ആണ് അതിനാൽ ഭൗതികമായി വെലോസിറ്റി റിസോണൻസ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമയാകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അതിനാൽ റെസോണൻസ് സ്ഥാനജലനം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം കോണിയ ഫ്രീക്വൻസിക്കൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബൈ മാറുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ബൈ ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് പൂജ്യം ഈ പവർ ആയി ഒമേഗ ഡി നൽകിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെം ആണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ എനിക്ക് 
സ്ഥാനചലനം സമയ പ്രവർത്തനമായും ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പോണൻഷ്യലിൽ ഉള്ള ഈ മൈനസ് ആയി ആകിരണം ചെയ്തു അതിനാൽ ഇത് ഫേസ് ഫാക്ടർ ആയി കാണിക്കുന്നു മുമ്പത്തെ മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ വെക്ടറിനെ പൈ ബൈ രണ്ട് ആയി മാറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മൈനസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തെ ചേർക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് തീർച്ചയായും മോഡുലസ് സെഡാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ ഇനി പറയുന്നവയായിരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ ആയി ഒമേഗ എട്ടി ആയി ഒമേഗ ഡി എന്നിവ കുറക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാകുന്നു അതിനാൽ മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ മൈനസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ട് ആണ് കോൺസ് മാത്രം എന്നതുപോലെ ഫേസ് ആങ്കിൾ മാത്രം ലളിതമായി ബൈ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയ്ക്ക് എതിരായി പൈയെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അളവുകളുടെ റേഞ്ച് നോക്കാം നമുക്ക് മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ വരക്കാം ഞാൻ എവിടെ എഴുതാം മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാക്ഷത്തിൽ ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി വരക്കാൻ പോകുന്നു കൂടാതെ വലതുവശത്തെ ഫേസ് ആങ്കിളിൽ എനിക്ക് പൈ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും അതിനാൽ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പൈ ബൈ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഈ പ്രയോഗം ഇപ്പോഴും ഒന്നു തന്നെയാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനചലനം എന്തുതന്നെ ആയാലും ബൈ ഇപ്പോഴും മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പൈ ബൈ രണ്ടിലേക്ക് പോകും അതിനാൽ ഇവിടെ ഇത് മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പൈ ബൈ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയാം മറുവശത്ത് എപ്പോഴാണോ ബൈ മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ടിന് തുല്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ എന്നത് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പൈയുടെ മൂല്യത്തിന് പകരം മൈനസ് പൈ ബൈ രണ്ട് എടുക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം എന്ന മൂല്യം നൽകും മാത്രമല്ല എപ്പോഴാണ് ഓ ബൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ രണ്ടിന് തുല്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് പൈ നൽകുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ എന്ന മൂല്യം എന്നത് മൈനസ് പൈക്ക് തുല്യമാകും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൈ സമം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ഹരിക്കണം ഗാമ എന്ന ഈ പൈയുടെ ഫങ്ഷണൽ ഫോമിനെ ലളിതമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സർസൈസായി നൽകുന്നു എന്നാൽ കറ്റുവ് ഏകദേശം ഇതുപോലെ കാണണം ഇവിടെ മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ പൂജ്യം പൂജ്യമായ പോയിന്റ് ഇതാണ് അതിനാൽ മൊത്തം ഫേസ് ആങ്കിൾ പൂജ്യമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ അളവ് ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് അതിനർത്ഥം സ്ഥാനചലനവും ഫോർസിംഗും ഈ ഫേസിലാണ് എന്നാണ് അതിനാൽ ഫേസിലുള്ള സ്ഥാനചലനം ഫോർസിംഗ് എന്നിവ ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇവക്കിടയിലുള്ള ഫേസ് പൂജ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഫേസിൽ എഫിന്റേതുപോലെ എക്സലാഗ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ വീണ്ടും എക്സ് എന്നത് എക്സലാങ്സ് എഫ് അതിനാൽ കുറച്ച് ചിന്തയോടെ ഫേസിൽ സ്ഥാനചലനം ഫോർസിംഗ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഗാമയുടെ രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾക്കായി കേസ് വരക്കുന്നില്ല ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു എക്സർസൈസായി നൽകുന്നു ഗാമയുടെ രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള സമാനമായ ഒരു ഫങ്ഷന് വരക്കുക അതിൽ ഒന്ന് 
മറ്റേതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുമായി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസോണൻസിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കുത്ത് അതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി റെസോണൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ ചോദ്യവും സമാനമാണ് അതിനാൽ എനിക്ക് സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്ഥാനചലനത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ട് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നത് ലളിതമായ എഫ് പൂജ്യം ബൈ ഒമേഗ മോഡല സെഡെന്നാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സ് മാർക്സ് എന്നത് എഫ് പൂജ്യം ബൈ ഒമേഗ മോഡല സെഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിനാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദ്യം അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ഒമേഗ ട്യൂണിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മാർക്സ് മാറുന്നത് അതിനാൽ ഓർക്കുക മുന്നത്തെ കേസ് പോലല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി കഠിനമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒമേഗ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സെഡയിന്റെ മൊഡ്യൂളുകൾക്കുള്ളിലും ഒമേഗ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒമേഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ വാദം പ്രകാരം ഡിനോമിനേറ്റർ മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ് മാർക്സ് എന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നത് ഒമേഗ മോഡുലസ് സെഡാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാഗം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമേഗക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വേർതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനെ പൂജ്യത്തിന് തുല്യവും ഒമേഗയുടെ മൂല്യത്തിനും സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത ഉത്തരത്തിനു വേണ്ടി നേരെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫലം ഒമേഗ സ്ക്വയർ സമം ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് എം സ്ക്വയർ എന്ന കിട്ടും അവിടെ ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയർ എന്നാൽ എസ് ബൈ എം ആണ് അതിനെ ഡാംപിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർസിംഗ് ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ ഘടകത്തോടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിസോണൻസ് കർവിന്റെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുവിധം തയ്യാറായി അതിനാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റെസോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈന്റെ പരമാവധി മൂല്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയറിൽ അല്ല മറിച്ച് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു മൂല്യത്തിൽ വച്ച ആണ് എന്നാണ് ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയറിന് അല്പം താഴെ അതിനാൽ ഇത് ഒമേഗ പൂജ്യം മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് എം സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കറുവുകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് അത് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്കെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിസോണൻസ് കറ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്ന് മാക്സിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒമേഗയുടെ ഒരു മൂല്യത്തിൽ അതായത് ഒമേഗ പൂജ്യത്തിനും കുറവിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ മാക്സിമ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഡിസിപ്പേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗാമക്കൊപ്പം മാറുന്നു തീർച്ചയായും പരമാവധി മൂല്യം കുറയുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ നിന്ന് അത്രമാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കർവിനെ കേവലം ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഭൗതികമായി നമ്മോട് പറയുന്നത് ചില ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഓസിലറിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രതികരണം ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്പം കുറവാണ് അതിനാൽ ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായ റെസോണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മൊഡ്യൂൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ കണ്ടു 
രണ്ട് പരിഹാരം എന്നതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായും വെലോസിറ്റിയെ സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായും കണ്ടു ശേഷം ഞാൻ സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനാൽ നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റിക്ക് ഇടയിലൂടെ ഈ ഘട്ടം നോക്കുക ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള രേഖാചിത്രം ഫേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെലോസിറ്റി നയിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയായ എഫ് എന്ന ഒമേഗ പൂജ്യത്തിന് താഴെയുള്ള നിരവധി ഫ്രീക്വൻസി മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി വി എക്കാൾ വലുതാണ് എങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഫേസിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ലാഗ് ചെയ്യിക്കും ഇത്രയുമാണ് വെലോസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് കൂടാതെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി റെസോണൻസ് എന്ന ആശയവും പരിശോധിച്ചു അതിനാൽ എന്താണ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിക്കൊപ്പം മാറുന്നത് രസകരമായി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും കൂടാതെ കൃത്യമായി സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാൽ സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി ചോദിക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു അതിനാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസ് ആംഗിൾ ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിനാൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കറ്റുവ് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസോണൻസ് എന്ന ആശയത്തെയും നമ്മൾ നോക്കി അടുത്ത മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ന മനസരിച്ച് ഈ റെസോനൻസുകളെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കാം അതിനാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടക്യൂ മൂല്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഘടകങ്ങളുടെ ആശയത